her şeyi açıklasın ne demek ya? Şu röportaj bir daha ekranlara gelsin mi lütfen? Bir de o gözle bakar mısınız sevgili Yok. izleyiciler? İzleyelim lütfen. Buyur. Benim bilmediğim biliyor kendisi de yani ne olduğunu biliyor. Kızını öldürdü mü? Aynen. Bak, Sence bu... Fatma'nın babası bir şeyler saklıyor mu? Her şey ortada. Bütün yalanlar, iftiralar, her şey ortada. Her şey ortada. Fatma her şeyi saklıyor. Bu olayın içerisinde kızın kayıp olmasın da babasının haberi var. Beş yıldır haberim var diyor. Başından sonuna kadar kızın başına ne geldiğinden her şeyden haberi var. Halasının düğününde, sünnet düğününde ben Isparta çalışırken oraya boğa verdim gittim. On gün orada durdular. Tekrar onları geliyor ama Mehmet aldı geldi. On gün içinde ne olduysa on gün içinde oldu. O zaman her şeyi Meryem ve Meryem'in eşi de mi biliyor? Çocuğun başına ne geldiğini her şey, ikisinden içinde haberi var. Peki o on Vallahi günden sonra şey... kızınızda bir farklılık e, sezdiniz mi? Ben çocuğu da görmedim ki. O 10 günden sonra bir daha görmediniz mi? Ben çocuğu mi? gördüm ama hiçbir hamilelik şeyini farkına varmadım. Yok halde hareketlerine bir korku Yok. bir şey var mıydı? Hamile olduysa Fatma biliyor ama ben bilmiyorum yani. Bunun bütün çözüm Fatma'nın ağzında. Babasına dedi ki her şeyi bunu açıklattırma dedi. Çözünce olan Fatma'dır. Tastetti. Ben de çocuğumun başına bir şey getirdiysem açıklasın. Hı hı. Ama ben yapmadığımı iyi biliyor Fatma. Kızın yaşayıyorsa da... Kendisi biliyor, kız ölüyse de kendisi biliyor. Bana iftira atmayla eline bir şey geçmez. Bildiği bir şey varsa açıklasın. Bak bütün her şeyleri benim benim üstüme atıyor. Didem Hanım soruyor orada. Kızın, kızın babası öldürdü diye öldürdü diyor. Bak bu bütün yani bana bütün şekilde iftira atıyor. Yalan konuşmasın, bildiği bir şeyler varsa açıklasın. Kimseyi de yormasın. Ben suçluysam beni suç olarak göstersin. Ben Fatma'ya, çocuklarıma hiçbir şekilde zarar vermediğimi, dövmediğimi, işkence yapmadığımı, tehdit etmedim kendisi de iyi biliyor. Ben evden kovduktan sonra benden intikam almaya çalıştı. Bak bunların hepsi bana bir iftira. Peki Fatma neden birçok şeyi biliyor da susuyor? Cezaevinden korkuyor bilmem neden korkuyor. Ben buradayım suçluysam cezamı çekerim. Ama suçlu olmadığım için Allah'ımı kaldıralak dik geziyorum. Peki Mustafa sana bir şey soracağım. Gerçekten. Hı. Şükür Türkan'a zarar verdin mi vermedin mi? Ben Gerçekten. vermedim kızıma. Ben bir baba kızına zarar vermez. Kızına değil oğluna da zarar vermez. İftira mı atıyor Fatma sana? Her konuda iftira atıyor ama bu iftiralar bir gün başına patlayacak onu. Fatma'nın babası Ahmet. Ahmet Türk, benim kızımın başına ne geldiyse başından beri haberi var. Saklıyor. Aynen. Her konuda Fatma'nın her şeyden haberi var ama bir türlü ağzından çıkarıp açıklayamıyorum. Peki bu kadar gerçekler varken neden stüdyoyu terk ettin? Boşanma davası yüzünden mi orayı terk ettin? Aynen böyle. Bu ben hakikaten. Fatma'dan rica ediyorum. Ben suçluysam Mustafa suçlu desin ama her şeyi de açıklasın. Kızının gerçekten ortaya çıkmasını istemiyor musun? Onun başına bir şeyler yaptılarsa cezalarını çeksin istemiyor musun? İstiyorum. Ben suçluysam benim cezamı çıkarsın da... Dedim Hanım'dan şunu e, bekliyorum. Bir an önce bu olayı çözsün. Ben suçluysam, Fatma suçluysa ve başka birileri suçluysa çıkarsın. Mustafa'nın söylediği bir cümle daha var. Çocuğumu suçlayacaklar diye korkuyordum. Bu ne demek? Çocuğumu suçlayacaklar diye korkuyordum. Nasıl çocuğumu? Böyle bir cümlesi daha var. Bilmiyorum ki. Çocuğu niye suçlayacaklar çocuğumu? Yani çocuğum daha... ne suç olacak 15 yaşındaki çocuğumu? Kim suçlayabilir ki çocuğu? Hiç kimse suçlayamaz. Bir de diyor ki Fatma diyor her şeyi biliyor ama açıklamıyor diyor. Yok tamam hiçbir şey kalmadı ki. Benim bildiklerim bu. Eğer bilsem zaten suçlayacağım. Neden gelmiyor hala daha millete karşı gelmeyi şey yapayım. Ahmet Bey sen kızının her şeyi bir şeylere sakladığını düşünüyor musun? Ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Seni suçluyor ya diyor ki dedesi bir şey yapmıştır diyor yani. Tamam ben o suça karşı bir şeyler diyeceğim. Şimdi bu Meyrem ile birleşti. Çocuk da buna yakınlaştı. Çocuk da buna yakınlaştı. Bu da Meyrem ile birleşti. İkisini şey çocuk gördü. Ha, Meryem ne? Meyrem ile bunun yakınlaştığını çocuk gördü. Ne yapar? Çocuğu, orada, şey çocuğu ortadan kaldırdılar. Bu yüzden niye yani ha. Meryem ile sevgili olduğunu görse mesela senin kızın? No Yok, normal yani, Çocuğun yaşı çocuk. Beraber olduklarını gördüyse. Tabii canım kız. Ya kız sana kız. söyler mi böyle bir şey? Babasına da yakın ya. Babasına yakın ya. ya. Söylemez mi? Babasına ayıtlaşmıyor. Babasına şey yakın ya. Ayıtlaşmıyor. Onu kaybettiler. Babanın böyle o. bir fikri var. Enteresan. Ben fikrim böyle. O. Sıra sana buna geleceğiydi. Ama araba satıldı. Araba satılmasaydı belki bu da gideceğiydi ortadan. Fatma'yı da mı öldürecekti? Ben, ben öyle biliyorum. Çünkü ne demişler? Fatma seni e, Mehmet ile şey karısı Meyrem seni öldürücü öldürürüz gitme oraya değil Bugün mi? Bugün çok sinirli ve gerginsin neden? Yok tamam sinirli değilim sakin sadece. Öfkelisin. Kendim öfkelim. 
Hangi çalışıyormuş, ha, çalışıyormuş. Çocuğu düğüne gelirken gelince görmüş. Hala da yalanlarıyla devam ettiriyorum. Çünkü senin konuşmayacağını hala çok emin yani. Bilmedi mi biliyor Didim Hanım. Benim bir şey bilmedi mi biliyor. Ondan öyle bana atıyor o şeyi. En yani, sonra evden götüren kendisi başka bir şey Yasemin, değil. Yasemin, Yasemin'i bir görebilir miyim? Yasemin sen bu röportajı arabada e, yaptın değil mi? Senden bir yardım istedi. <gülüyor> Anlatır evet, mısın lütfen? Evet. Evet, tam olarak öyle oldu. En, Didem Hanım. Eline sağlık, motosikleti çalınmış şu Motosikleti çalınmış Mustafa'nın. Çalınmış motosikletin, evet. Hep birlikte iyi yaşayalım. Ee, bunun da e, görüntülerini almak için bir yere gitmesi gerekiyordu. Ee, babaanne Türkan'ın evinin yanındaydım ben orada beni gördü, ricada bulundu. Biz de o noktaya doğru onu kendisini götürürken e, röportaj yapmak istediğimi söyledim. E, bunun üzerine e, bazı açıklamalarda bulundu. Az önce sizin de izlediğiniz gibi kesinlikle e, Fatma Hanım'ın her şeyi bildiğini... Bile bile sustuğunu ısrarla söylüyor. Zaten kameraya yansımayan konuşmalarımız da oldu. O kadar kendinden emin ki Fatma Hanım'ın her şeyi bildiğini biliyor. Şükür Türkiye'nin başına ne geldi, ne oldu, öncesi, sonrası her şeyi Fatma Hanım'ın bildiğini söylüyor. Teşekkürler Yasemin'cim. O zaman Mustafa sen söyle kardeşim. Tamam teşekkür ediyoruz. O zaman sen söyle kardeşim madem öyle katil cesedin yerini söyle. Niye söylemiyorsun cesedin yerini madem öyle? Tamam sen de sen de 10 yıl boyunca onunla beraber susmuşsun. Kahretmişsin. Tamam mı? Senin evladını Fatma öldürecek. Sen Fatma ile beraber aynı yatağa girmeye devam edeceksin. Hadi canım oradan. Hiç de inandırıcı değil. Bak senin dedik hiç de inandırıcı değil. Kusura bakma sana inanmıyorum yani. Ben öyle hala sıkamam kusura bakma. İnanmıyorum yani. Neden biliyor musun? Senin evladın öldürülmüş. Sen o kadınla beraber aynı yatakta aynı yastığa baş koymuşsun. Aynı şey onun için de geçerli. Ya sizin acayip ya tahminler de çok büyük bir şey var da ortaya ben çıkacak inşallah. Ya bu kadar yani tabii bu bir cinayet biliyorum ama çok yani ikinizin 10 yıl boyunca birbirinize böyle kenetlenmişsiniz. Yok ben onu ya ya böyle olmuşsunuz ya. böyle Hayır. böyle ayrılmamışsınız. İki el böyle tutu. Yani o sana sığınmış sen ona sığınmışsın. Yok, ona bu el ayrılmamış yani. Bu el ayrılmamış. Ben ona sığınmadım canım. Ben Türklerime sığındım. Başka kimseye sığınmadım. Ya bu el ayrılmamış ya. Hayır, İnsan olsa el nasıl tutar ya? Sen o gece ben götüren... Mustafa'nın yanına bile tutmadım dedi ben. Ben yani Mustafa'nın yanına bile tutmadım. Kusura bakma o evde kalmışsın ama yani. Ben kaldım ama çocuklarım için kaldım. Çocuktan alıp gidebilirdin ya. Nereye gideceksin dedi ben. Söyle Nerede sen sığınırsın? Sığın ve evine gidersin. Kaç gün sığınacaksın dedi Velete? E çalışırsın. Yani... Kaç gün sığınacaksın? Canım benim. Kaç gün sığınacaksın çocuklarına? Ölüm, ölümden mi korktun? Hayır. E ne o zaman neden ben... Ben bir saat sadece canım kalma. Onu da az sana Yani korkunç bir şeyden bahsediyorsun. Ben, kızını istismar şey ettiğinden, kızını hamile bıraktığından. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ya kızını Tek hamile bırakmış bir adam var. Isparta'ya gitmişsin. Alsınlar. Bak kızını, bak o adam diyelim ki katil ya. E, bilip susmak, e, bazı şeyleri göz yummak bence daha büyük günah ya. Yok ben bir şey bilmiyorum. Eğer bilsem zaten konuşurdum. Susmazdım. Ben evladımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Her şeyi biliyor ama açıklamıyor diyor. Mustafa senden şu Yok. sözü ben sana söyle. Mustafa senden ne bekliyor biliyor musun? En sonunda senin itiraf etmeni bekliyor. İnsan itiraf ederim zaten. Çünkü burada da söyledi ya. Ben insan itiraf ederim. Senin artık şu sözü söyle. Beklemezdim. Artık herkesi yorma diyor. İtiraf sen itiraf et de beraber. Yani sen itiraf edersin daha çok senin ceza alacağını falan mı? Kafasında çalışıyor bilmiyorum ama. Yani senin buradaki şunu söyledi dedi ki. Dedi ki Mustafa. İkimizin beraber bu cinayeti yaptığını, işlediğini söyleyecek dedi. Bu da şu anlama geliyor. O zaman sen de o da Mustafa'nın dediğine göre evlat katilisiniz. Yok değilim. Ay korkunç. Yok. Ben senin kendi kızını öldürdüğünü düşünmüyorum. Ama çok büyük bir şey. Bin, yani 10 yıl boyunca susmak için çok ciddi çok bir nedir olması lazım. Ben onun zarar verdiğini bilseydim kendi elimle. Yani onu yapardım gider yatırdım. Hiç kusura bakma. Çocuğun kim hamile bıraktı o zaman? Ben zaten... Bezmiştim dünyadan. Yapar yatırdım. Kesinlikle. Evladımı öldürdüm bileydi ben yapardım. Televizyonda da söylüyorum. Canlı yanında da söylüyorum. Kesinlikle yapardım. Eğer çocuğuma bir zarar verdiğini bilseydim yapardım. Yani dünyada hiç korkum yok. Yani hiç kimsem de yok. 
Halam var. Kimse yok. Babam var. Gerçi babam var yok yani. Ben sekiz sütte kusana kimsem yoktu. Annem hastalığından hastalandı. Ahmet Bey, Mustafa'nın kendi kızına zarar verdiğini bilse, onu öldürdüğünü bilse, kızın ne yapardı? Bir şey yapmazdı. Ne yapacak işte gözümüzün önünde. Hiçbir şey yapmazdı. Böyle susar mıydı? Böyle susardı işte. Cinayeti bile bile susar Böyle mıydı? Böyle susardı. Nasıl Bak, susar ya? Ben işte susmazdım daha diyor. Ya, daha susuptur ya. Ben ona ne dedim? Yaptıysan meydana çıkar. Yapmadıysan onu suçla dedim ben. O beni nasıl suçluyor görmedin mi? Hı? Bildiği halde çocuğu kendisi yaptığı halde beni bir suçluyor. Beni. Ben Ördekçi köyüne sorun gidin de Ördekçi köyüne. Bu çocuğu gören var mı? O o tarihlerde, o şeylerde bizim evde. Ya 2000 2008 ile 2009'da biz benim evde şu çocuğu talebeydi. Şu kadar söyleyeyim. Şükür'ün cinayeti bir bir şekilde ortaya çıksın da sıra başka şeylere de gelecek. Ha. Tamam mı? Tamam. O kadar söyleyeyim yani. Gelsin onlar. Yani şu çocuk bir meydana çıksın bir. Başka o kadar söyleyeyim. Tamam. Bir şükürle ilgili bir şeyler ortaya çıksın da sıra başka şeylere de gelecek. Sırayla her şey sırayla inşallah. Sabrediyorum i̇nşallah. ben. Tamam. Ben sadece sabrediyorum sevgili izleyiciler ya. Şimdi Elten'e bir sorayım. Raziye Hanım'a sorayım. Raziye Hanımcığım mikrofonu verelim Raziye Hanım'a. Raziye Hanımcığım Fatma'yı duydun Buyur. değil mi? Fatma diyor ki ben o zaman evet. diyor o zaman diyor kızımın kızımın öldürüleceğini evet. bilsem diyor. Yani fark etsem Mustafa'ya diyor zarar verirdim. Susmazdım konuşurdum evet. diyor. Yapar mıydı Fatma o dönem kızının e, Mustafa tarafından öldürüldüğünü bilse? O dönemki Fatma Vallahi... ne yapardı? Belki öfkelenirdi ama yapamazdı. Neden dersen geçecek yeri yok, sığınacak yeri yok. Susmuş oturmuş bu konuda. Ya kızının öldürüldüğünü bile bile susmuş mu 10 yıl boyunca? Susmuş oturmuş. Ay nasıl susar ya? Susmuş evet ne olduğunu biliyor bile bile susmuş. Yani başından Susmuş, beri oturmuş. başından beri Mustafa'nın e, katili olduğunu biliyor mu diyorsun? Ne yaptığını biliyor yüzde yüz. Oh. Oh, tamam. Susmaz. Peki yani gidecek yer olmadığı için mi e, susuyor? İhbarda bulunur ne olacak ya? Evet gidecek yer olmadığı için susmuş oturmuş resmen. E mesela sana gelip söylese sen ne yapardın? Susar mıydın sen de? Ya susmazdım. Şikayetçi olurdum, araştırırdım. Ama Meryem susmuş. Seninle beraber susmaya devam etmiş. O zaman bir sen ya ben... Fatma, Fatma çok mu naçar biriydi o dönemde? Yani evladının katilinin babası olduğunu bile bile, babası tarafından hamile Yok olduğunu ya. bile bile susar mıydı yani? Ya bir susmak zorunda şimdi geçecek yeri olmayınca babasıyla da küsüyordu o sıralar. Ne kadar olsa fazla bir ilgi, ilgi görmüyordu baba tarafından. Gayna tarafından da görmeye de sus sus durdu bile bile. Öyle mi Fatma o yüzden Yok, mi? Tamam. Ben çocuğumu sadece şey olduğunu biliyordum. Ben öldürdüğünü bilsem. Ya bir şey soracağım. Ya Raziye'cim şimdi herkes bir ailesiniz. Herkes birbirini bilir. Açık konuşalım ya. Açık konuşalım tamam mı canım benim? Şimdi evet. e, Mustafa böyle evet. kendi evladına zarar evet. verip istismar edip hamile bırakacak bir adamsa eğer. Bunun yani bunun çocukluğunu ya yani biliyorsundur bu adam öyle bir adam mı? Kendi kızına zarar verip hamile bırakmış olabilir mi? Allah herkesin karakterine kalmış bir şey yapabilir de yapmayabilir de. Oo. Neler duyuyoruz neler oluyor neler. Ay ben öncesini soruyorum. Ya 80, evet. 80 yaşındaki kadını istismar ettiği ölümünün neden olduğu iddiası var. Onu sen biliyor muydun o meseleyi? Sen de gelinsin bu evin gelinisin. Biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum. Bu varmış bir sada. Biliyorum. Nasıl Fatma? Bu eltin varmış bir oradaymışmış. Ya sen o sırada oradaydın. Ne biliyorsun peki 80 yaşındaki kadına 17 yaşında e, neler yaptı Mustafa? İstismar ettiğini söylendi, param çalındı, bir şeyler oldu herhalde o sıra. Bir şekilde suçlu muydu, suçlu muydu, bir şekilde kurtuldu yani suç almakta, ceza almakta. Yani kadını istismar etmiş miydi o zaman? Hayır. Ya öyle söylendi ama gözümüze görmeyince bir şey diyemem şimdi. Anlıklar ne söyledi bilemeyim. Ya bu adam senin şeyin olmuyor mu? Kocanın kardeşi oluyor ya. Ali'ye sormadın mı, konuşmadınız mı? Tam belli değildi, tam suçlu olduğu belli olmadı o zaman. 
Peki sonrasında Mustafa'nın bu tarz bu e, sapkın hareketleri var mıydı? Devam etti mi? Yok görmedim. Sapkın hareketini görmedim ondan sonra seç. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizin asıl e, bu kavga şey meseleleriniz para, para pul meselesi mi? Yoksa 80 yaşındaki kadına bunları yaptıktan sonra Mustafa'yla e, aranıza mesafe mi koydunuz? Ya ben biraz yere vazgeçti. Küçüklüğünden beri de biz de e, 2004 mü 2003 mü o sıralar bir köye gittik geldik. Biz Asparta'dan gittik. Ona Antalya'dan geldiler. Biz vardığımızda kaynakların tübü bitti. O da bizim üstümüze borç yazdırmış. Siz o yüzden ben de bundan zarar geldik de mesafeyi koyduk biz de. Boncuk Çukur'dan siz niye taşınıp gittiniz? Siz o sırada köydesiniz. Niye taşındınız Isparta'ya gittiniz? Mustafa'dan kaçmak için mi gittiniz? Biz huzurumuz olmadı. Anladım. Huzurumuz olmadı ortamda. Niye huzurunuz yoktu? Mustafa yüzünden mi huzurunuz yoktu? Yok. Ee, onlar ayrıldıydı bizden önce. Nasıl ayrıldıydı? Yani daha önce gitmişlerdi. Biz, ben e, kaçırdım ama Mustafa evdeydi ama ben o zamanlar 2000'de gitmişler. Peki sen kaynaklı...